नमस्कार मी प्राध्यापक एस एन चौधरी सर इंदिरा गांधी माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय धरणगाव जिल्हा जळगाव या ठिकाणी सेवेत कार्यरत आहे या ठिकाणी मी ज्युनियर कॉलेज विभाग प्रमुख असून या ठिकाणी कार्य करीत आहे विद्यार्थी मित्रांनो मी भूगोल हा विषय इत्ता अकरावी आणि बारावीसाठी शिकवतो शैक्षणिक वर्ष दोन हजार वीस एकवीसमध्ये आपल्याला महाराष्ट्र राज्य स्टेट बोर्डने इत्ता बारावीचे सर्व विषयांचा सिलॅबस हा नवीन आहे आणि तो आपल्याला आपण अभ्यासतो आहेत आपला आता आपल्या पाठाला आपण या ठिकाणी सुरुवात करूया विद्यार्थी मित्रांनो पहिला पाठ जो होता लोकसंख्या भाग एक हा आपला पूर्ण झालेला आहे त्याच्यावरती मी तुम्हाला स्वाध्यायसुद्धा दिलेला आहे आणि त्याचे तीन व्हिडिओ तुम्हाला आतापर्यंत मी पाठवलेले आहेत तरी तुम्ही ते बघितले असतील आता आपल्याला प्रकरण दुसरं लोकसंख्या भाग दोन विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी लोकसंख्येचा भाग हा फार मोठा असल्यामुळे त्याचे दोन भागामध्ये विभाजन करून दिलेले आहे आणि त्यामुळे आपल्याला प्रकरण पहिलं भाग एक आणि प्रकरण दुसरं भाग दोन अशा पद्धतीने आपल्याला इत्ता बारावीच्या अभ्यासासाठी दिलेला आहे आता आपल्याला प्रकरण दुसरं लोकसंख्या भाग दोन याविषयी या ठिकाणी आपल्याला माहिती मिळवायची आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपण प्रकरण पहिल्यामध्ये आपण प्रकरण पहिल्यामध्ये आपण पूर्ण जगाची लोकसंख्या खंडनीय आहे त्या ठिकाणी अभ्यासली जगामध्ये किती खंड आहेत आणि त्या खंडामध्ये आपली लोकसंख्या कशा पद्धतीची आहे कोणत्या खंडात जास्त आहे कोणत्या खंडात कमी आहे आपण तेही अभ्यासलं बा जगामध्ये आशिया खंडामध्ये सर्वात जास्त लोकसंख्या आहे आशिया खंडामध्ये चीन या देशामध्ये जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या आहे तो प्रथम क्रमांकाचा देश आहे त्याचबरोबर आपण या ठिकाणी अभ्यासलं की भारताचा लोकसंख्येच्या बाबतीत जगामध्ये दुसरा क्रमांक लागतो हे आपण बघितलं आणि मग जगामध्ये सर्वात जास्त कमी लोकसंख्येचा खंड कोणता आहे ते सुद्धा आपण या ठिकाणी अभ्यासलं आणि अशा पद्धतीने आपण लोकसंख्येची घनता त्याची टक्केवारी जागतिक लोकसंख्येचा आकृतीबंध याचासुद्धा आपण अभ्यास केला तसंच लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारे भौगोलिक घटक मानवी घटक या सर्वांचा अभ्यास आपण आधी दिलेल्या तीन तुम्हाला व्हिडिओ क्लिप्समध्ये आपण बघितलेला आहे आणि आज आपल्याला दुसऱ्या प्रकरण लोकसंख्या भाग दोन याची सुरुवात विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला करायची आहे तर बघूया आपण लोकसंख्या भाग दोन यामध्ये आपल्याला काय शिकायचे आहे तर लोकसंख्येचा विचार मानवी संसाधन या अंगाने आपल्याला केला जातो आता मानवी संसाधनामध्ये शारीरिक आणि बौद्धिक या दोन वैशिष्ट्यांचा अभ्यास त्या प्रदेशाच्या विकासावर त्याचा प्रभाव पडतो आणि तो कशा पद्धतीने पडतो ते आपल्याला या ठिकाणी विधारणाच्या साह्याने बघायचं आहे कोणत्याही प्रदेशाचा विकास हा त्याच्या संसाधनावरती त्याच्या साधनसंपत्तीवर अवलंबून असतो मानवी संसाधनाचा वापर कसा केला जातो त्याच्यावर तो अवलंबून असतो विद्यार्थी मित्रांनो मानवी संसाधनं कशा पद्धतीची आहेत आणि आपण त्याचा वापर कशा पद्धतीने करतो आहे त्याचं एक छोटंसं उदाहरण आपण या ठिकाणी बघू की आपण पाणी हे बघतो पाणी आपण नेहमी म्हणतो की पाणी वाचवा कारण की आपण त्याचा भरमसाठ वापर केला तर आपल्याला दुष्काळ जाणवतो म्हणजे एक असे अनेक उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी या पृथ्वीवरती आपल्याला दिसतील या मानवाच्या संसाधनाचा वापर आपण जर योग्य पद्धतीने केला तर आपल्या जीवनात नक्कीच त्याचा विकास होण्या झाल्याशिवाय राहणार नाही मानवी आर्थिक क्रिया या संदर्भात विकसित होत असतात आणि त्यासाठी संसाधनाच्या वापराशिवाय इतर संसाधने वापरावर बंधने येऊ शकतात कारण की जर एखाद्या उदाहरणार्थ कोळसा संपुष्टात आला तर त्याच्यावरती बंधने येतात तो कमी वापरा आपल्याला वीज पुरवली पाहिजे औष्णिक वीज कोळशापासून तयार होते म्हणजे अशी आपल्याला अनेक उदाहरणे या ठिकाणी देता येतील या बाबतीचा विचार करा करता लोकसंख्येची रचना आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे आज या प्रकरणामध्ये लोकसंख्येची रचना लिंग गुणोत्तर साक्षरता दर याबाबतचा अभ्यास विद्यार्थी मित्रांनो 
आपल्याला या ठिकाणी आज करायचा आहे आता लोकसंख्येची रचना या ठिकाणी आपल्याला बघायची आहे बघा लोकसंख्येची रचना दिली आहे आपल्याला लिंगगुणोत्तर दिलेलं आहे आणि साक्षरता दिलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आता आपण बघूया की लोकसंख्येची रचना कशा पद्धतीची असते तर पहिला भाग आपल्याला बघायचा आहे वयोरचना म्हणजेच लोकसंख्येची रचना वयोमानानुसार आपल्याला अभ्यास करण्यासाठी भूगोलामध्ये वयोरचना दिलेली आहे या ठिकाणी तीन आपल्याला आकृत्या दिलेल्या आहेत तीन पिरॅमिड या ठिकाणी आपल्याला दिलेल्या आहेत या तीन पिरॅमिडमध्ये अ आ आणि ई असे तीन भाग आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी बघा आपण पहिला भाग या ठिकाणी बघूया अ भाग वयोगट रचना यामध्ये आपल्याला दोन रंग दिसत आहेत त्या दोन कलर्समध्ये एक निळा रंग आणि एक लाल रंग दिसतो आहे यामध्ये निळा रंग जो आहे तो पुरुष आहे आणि या ठिकाणी स्त्री आहेत आणि खाली आपल्याला लोकसंख्या दशलक्षामध्ये दिलेली आहे झिरोपासून तर पुढे आणि उभ्या याच्यामध्ये आपल्याला दिसते आहे शंभरपर्यंत म्हणजे हे काय वय दिसते आपल्याला झिरो पाच दहा पंधरा वीस पंचवीस तीस असं हे वय शंभर वर्षापर्यंतचा ह्या आपल्याला पिरॅमिड या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो दिलेला आहे तर आता आपण अभ्यासूया हे तीन आपल्याला बघा तो तिघही आकृत्या तुम्हाला दाखवतो या तिघांमध्ये आपल्याला काहीतरी फरक जाणवतोय आणि तो फरक आपल्याला आज या ठिकाणी समजून घ्यायचा आहे आणि हा विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात आला म्हणजे आपल्याला लोकसंख्येची वयोरचना त्याच्या वयाचे गटानुसार आपल्याला वर्गीकरण या ठिकाणी करता येईल आणि आपल्याला लक्षात येईल की जगामध्ये लोकसंख्या कशा पद्धतीची आहे कशा वयोरचनेनुसार आहे तर याच्यावर आपल्याला काही प्रश्न या ठिकाणी विचारलेले आहेत तर त्याचा आपण आधी अभ्यास या ठिकाणी करूया विद्यार्थी मित्रांनो हे बघा पहिला प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी विचारलेला आहे कोणत्या मनोऱ्यात बालकांची संख्या सर्वात कमी आहे बालकांची संख्या सर्वात कमी आहे तर या ठिकाणी बघा बालक म्हणजे खाली एकदम शेवटच्या लाईनीमध्ये बघा या ठिकाणी आपल्याला दिसेल की बालकांची संख्या म्हणजे झिरो अंशापासून इकडे या बाजूला आपल्या उजव्या बाजूला पुरुष आणि डाव्या बा सॉरी बा उजव्या बाजूला आपल्याला या ठिकाणी स्त्रिया दिसत आहेत आणि डाव्या बाजूला पुरुष या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहेत तर आपल्याला विचारला आहे कोणत्या मनोऱ्यात बालकांची संख्या सर्वात कमी आहे ती ग मनोरे या ठिकाणी आपण बघा तुम्हाला चित्र या ठिकाणी स्पष्ट दिसत आहे आता बालक कोणत्या ठिकाणी जास्त आहेत अमध्ये बघा झिरोपासून तर तीन पॉईंट दोन पर्यंत पुरुष या बालकांचा जन्म या ठिकाणी झालेला आहे म्हणजे बालक आहेत आणि या बाजूला पुरुष अभ्रक ही झिरोपासून तीन पॉईंट दोन पर्यंत आहे म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की मुली आणि मुलं यांचं प्रमाण या ठिकाणी आपल्याला सारखं दिसत आहे दुसऱ्याकडे आपण वळूया आमध्ये आ या भागामध्ये पुरुष आणि स्त्रिया मुलं आणि मुली तीन या ठिकाणी पु मुलं स्त्रिया आहेत या जवळजवळ आपल्याला पाच दशलक्षापर्यंत आणि या बाजूला सहा दशलक्षापर्यंत म्हणजे ज्या ठिकाणी सुद्धा जर आपण अभ्यास केला तर या ठिकाणी पुरुषांचं प्रमाण थोडं जास्त दिसतं परंतु आपण आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला शोधायचं आहे ती तिसऱ्यामध्ये बघा ईमध्ये या ठिकाणी लोकसंख्या दशलक्षामध्ये दिलेली आहे आणि या ठिकाणी परत पुरुष आणि स्त्रिया यांचं प्रमाण आपल्याला या ठिकाणी कमी दिसत आहे म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे की कोणत्या मनोरात बालकांची संख्या सर्वात कमी आहे आता आमध्ये जास्त आहे अमध्ये जास्त आहे आमध्ये पण त्याच्यापेक्षा कमी आहे परंतु ईमध्ये ही फारच आपल्याला कमी दिसते बघा म्हणून आपलं सहज आपल्याला आकृतीच्या साह्याने आपल्याला उत्तर ताबडतो आणि लागलीच लक्षात येतात म्हणून आपण बघतो की आपल्याला ऐकण्यापेक्षा चित्रानुसार लवकर समजतं म्हणून आपलं उत्तर काय येईल या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो 
या ठिकाणी आपल्याला जर उत्तर बघायचं असलं तर आपण बघू शकतो की याचं उत्तर आपल्याला ई असं देता येईल सर्वात कोणत्या मनोरात बालकांची संख्या सर्वात कमी आहे तर ते आपल्याला या ठिकाणी दिसू शकतं ई मध्ये दिसू शकतं अशा पद्धतीने आपल्याला याचे उत्तर देता येतील कोणत्या मनोरात वृद्धांची संख्या सर्वात कमी आहे कोणत्या मन वृद्ध आता वृद्ध आपल्याला जर बघायची असली तर आपण कशी बघणार आता वयोमानानुसार आपल्या लवकर लक्षात त्या ठिकाणी चटकन ये झिरो पाच दहा पंधरा वीस पंचवीस तीस चाळीस पन्नास साठ सत्तर शंभर शंभर म्हणजे हा वृद्ध माणूस आहे त्याचं वय शंभर झालेलं आहे असं आपण त्या ठिकाणी म्हणतो मग आता आपल्याला प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे कोणत्या मनोऱ्यात वृद्धांची संख्या सर्वात कमी आहे कोणत्या मनोऱ्यामध्ये कमी आहे बघा या ठिकाणी वृद्ध जिवंत आपल्याला दिसत आहेत म्हणजे वृद्ध या ठिकाणी आहेत आपल्याला कमी शोधायचा आहे या ठिकाणी पण आहेत भरपूर आहेत परंतु अ या आकृतीमध्ये आपल्याला दिसत आहेत की या ठिकाणी वृद्ध हे दिसतच नाही बघा या ठिकाणी वृद्ध संख्या निळा रंगाने दिसत नाही आणि लाल रंगाने सुद्धा या ठिकाणी दिसत नाहीत म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो आपलं उत्तर या ठिकाणी आपल्याला बघायचं आहे ते येईल अ याचं उत्तर काय येईल आपल्याला ओ अशा पद्धतीने आपल्याला दुसऱ्याचं उत्तर या ठिकाणी शोधता येईल कोणत्या मनोऱ्यात वृद्धांची संख्या सर्वात कमी आहे आकृतीच्या साह्याने आपल्याला ताबडतोब ते लक्षात येते तिसरा प्रश्न आहे कोणता मनोरा युवा राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतो आहे कोणता मनोरा युवा राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व युवा म्हणजे काय युवक तरुण युवक म्हणजे तरुण प्रतिनिधित्व करतोय म्हणजे जास्त तरुण आहेत आता ते आपण बघूया की या मनोऱ्यामध्ये बघा आपण बघतोय की चाळीस पन्नास पंचावन्न साठपर्यंत फारच युवकांची संख्या आपण वयोगटात पुढे आपण आपल्याला अभ्यास करायचा आहे वय वयोगटाचा आणि वयानुसार आपण ते बघणार आहोत परंतु आता या आकृतीमध्ये बघा की साठपर्यंत फार कमी आहे अ मध्ये आ मध्ये जर गेलात तुम्ही तर वयोरचना साठ मध्ये सुद्धा बघा या बाजूला पुरुषांची संख्या आपल्याला दिसते आहे साठ मध्ये किती जास्त आहे तर या ठिकाणी जवळजवळ अकरा दशलक्ष आहे आणि या बाजूला आपण बघा लोकसंख्या स्त्रियांची सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला नऊ दशलक्ष आहे परंतु अ मध्ये जर साठ मध्ये बघितलं तर तुम्हाला किती कमी दिसेल पॉईंट आठ पॉईंट आठच्याही कमी म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला पुरुष संख्या कमी आहे या ठिकाणी जास्त आहे आणि ई मध्ये जर बघितलं तुम्ही साठ मध्ये तर या ठिकाणी आपेक्षा कमी दिसते आहे म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला कोणता मनोरा युवा राष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करतो तर युवा राष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करतो आहे आ लक्षात आलं ना म्हणजे कशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी उत्तर शोधायची आहेत चौथा प्रश्न दिला आहे आपल्याला कोणता मनोरा वैद्यकीय खर्च जास्त असणारा राष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करतो आता वैद्यकीय खर्च जास्त म्हणजे वैद्यकीय खर्च म्हणजे दवाखाना जास्त सोप्या भाषेत सांगणं दवाखाना जास्त कोणाला लागतो साठ वर्षाच्या वर ज्या माणसांचं वय झालेलं आहे ते वृद्ध होत आहेत त्यांना दवाखाना जास्त लागतो म्हणून या ठिकाणी आपल्याला शोधायचं आहे वैद्यकीय खर्च जास्त असणाऱ्या राष्ट्र किंवा कोणत्या आकृतीमध्ये आहे तर ते आपल्याला बघायचं आहे वयवृद्ध जास्त म्हणजे वैद्यकीय खर्च जास्त राष्ट्राचं प्रतिनिधित्व कोणता करतो आहे तर विद्यार्थी म्हणजे तिघांमध्ये बघितलं तर आपल्याला या ठिकाणी बघा वृद्ध या ठिकाणी जास्त जिवंत आहेत शंभरापर्यंत बघा शेवटचा भाग बघा तुम्ही शंभरापर्यंत प्रत्येक आकृतीचा बघा या ठिकाणी किती आहे लोकसंख्या वृद्ध लोकांची या ठिकाणी अ मध्ये तर दिसतच नाही आ मध्ये थोड्या प्रमाणात आहे परंतु ई मध्ये बघा जास्त प्रमाणात आहे पॉईंट चार दशलक्ष या ठिकाणी पुरुष आणि स्त्रियांचं प्रमाण आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो चौथ्याचं उत्तर आपलं काय येऊ येऊ शकतं तर ई हे उत्तर आपण या ठिकाणी देऊ शकतात म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी उत्तरं 
तापर तो पाकृतीय साहाय्याने शोधता येतील विपुल मनुष्यबळ असलेल्या राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व कोणता मनोरा या ठिकाणी करत आहे विपुल मनुष्यबळ म्हणजे मनुष्यबळ जास्त आहे मनुष्यबळ या ठिकाणी आपण बघितलं की आ या आकृतीमध्ये आपल्याला जास्त दिसतं कोणते मनोरे विकसनशील आणि विकसित राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व कर विकसनशील आणि विकसित दोन्हींचं प्रतिनिधित्व करत आहेत तर अ येणारच नाही म्हणजेच आपल्याला विकसनशील आणि विकसित या भागामध्ये आपल्याला आ आणि ई हे दोन आपल्याला उत्तर या ठिकाणी देता येतील म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या या तिघ आकृत्या या ठिकाणी लक्षात आल्या असतील आणि अशा पद्धतीने आपल्याला या आकृतीनुसार याचं विश्लेषण या ठिकाणी करता येतं यानंतर आपल्याला बघायचं आहे वयोरचना कशा पद्धतीची आहे त्याचं आपल्याला बघायचं आहे तर या ठिकाणी आपल्याला एक एक पॉईंट या ठिकाणी बघूया आपण अभ्र बालक कुमार युवक प्रौढ वृद्ध लोकसंख्येमध्ये प्रत्येक वयोगटाचा हिस्सा आहे आता अभ्रक म्हणजे काय ते आपण समजून घेऊ अभ्रक म्हणजे जन्माला आलेलं बाळ अभ्रक म्हणजे जन्माला आलेलं बाळ त्यानंतर वयोगट एक दोन वर्ष तीन वर्ष हे बालक असतं त्याला आपण बालक म्हणतो लहान मूल म्हणतो त्यानंतर तो जसा वा त्याचं वय वाढत जातो तो पहिली दुसरी चौथी पाचवीत जातो त्याला सहावी सातवी आठवीत जातो त्याला आपण कुमार चौदा पंधरा वर्षापर्यंत म्हणतो आपण बघा नावाच्या समोर लावतो कुमार कुमारी म्हणजे त्याचं वय त्यामध्ये आपण गणणार आहोत त्यानंतर युवक अठरा वर्षानंतर झाल्यानंतर त्याला म्हणतो आपण तू तरुण झालेला आहे तो युवक झालेला आहे तू आता बालक राहिलेला नाहीस म्हणजे युवक गट त्यानंतर काम करणारा गट प्रौढ गट प्रौढ म्हणजे तो आता पुरुषामध्ये वयाच्या एकविसाव्या वर्षाच्या त्याचं वय वाढलेलं आहे म्हणून एकविसाव्या वर्षापासून साठ वर्षापर्यंत त्याला आपण प्रौढ असं त्याची गणना आपण अभ्यासामध्ये करतो त्यानंतर साठ वर्षाच्या वर आपण वृद्ध म्हणजेच म्हातारे म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला याचा अभ्यास या ठिकाणी वयोगटानुसार करायचा आहे म्हणजे जन्माला आलेलं बालक हे अभ्रक म्हणतो त्यानंतर आपण वयोगट झिरो ते चौदापर्यंत त्याला आपण बालक म्हणतो चौदा पंधरापासून एकवीसपर्यंत अठरापर्यंत त्याला युवक म्हणतो आणि अठरा ते एकवीसाव्यापर्यंत त्याला आपण युवक म्हणतो आणि एकवीस वर्षाच्या पुढे आपण त्याला साठ वर्षापर्यंत प्रौढ म्हणतो आणि साठ वर्षाच्या वर त्याला आपण वृद्ध असे म्हणतो लोकसंख्येमध्ये प्रत्येक वयोगटाचा हिस्सा आहे देशानुसार परंतु हा वयोगट बदलत जातो हे आपण या या आधी बघितलेल्या तीन आकृतीनुसार आपण बघितलेलं आहे याचं कारण म्हणजे प्रत्येक वयोगटातील लोकसंख्या ही वेगवेगळी असते आणि ती आपल्याला दोन पॉईंट एकच्या आधारे आणि राष्ट्राची स्थिती आपल्याला अभ्यासायची आहे आणि ती विद्यार्थी मित्रांनो आपण या ठिकाणी अभ्यासलेली आहे लोकसंख्या अभ्यास लोकसंख्येचे वय आणि लिंग नुसार त्याचं वितरण दर्शवण्यासाठी आपण मनोऱ्याचा वापर करतो की बुवा कोणत्या देशामध्ये लोकसंख्या कमी आहे कोणत्या देशामध्ये जास्त आहे परंतु कोणत्या वयाची लोकसंख्या कोणत्या देशामध्ये पुरुषांची जास्त आहे का स्त्रियांची जास्त आहे या आलेखानुसार आपल्याला ते या ठिकाणी वयोगट रचना दिसते या स्तंभाची लांबी त्या त्या वयोगटाची लोकसंख्येची टक्केवारी दाखवतो या आलेखात डाव्या बाजूला पुरुषांची संख्या आणि उजव्या बाजूला स्त्रियांची संख्या या ठिकाणी दर्शविली आहे आणि तळाचा बाल वयोगटाकडून वरती जत जसे जाल तस तसा तुम्हाला वृद्ध वयोगट क्रमानुसार आपण आज या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यासलेला आहे त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी प्रक त्याचा पुढचा भाग या ठिकाणी आपल्याला बघायचा आहे आणि त्यामध्ये आपण बघणार आहोत की लोकसंख्येत पंधरा ते एकोणसाठ वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असेल लक्षात घ्या लोकसंख्येमध्ये ज्या देशाचं पंधरा ते एकोणसाठ 
वयोगटातील लोकसंख्या जास्त असेल ते त्या ठिकाणी कार्यशील लोकसंख्या जास्त आहे म्हणजेच काय पंधरा ते एकोणसाठ हा वयोगट काम करणाऱ्या लोकांचा वयोगट आहे हे आपण लक्षात घ्या म्हणजे ज्या देशामध्ये ही लोकसंख्या जास्त असेल पंधरा ते एकोणसाठ तो देश हा विकसित आहे त्याचा विकास झालेला आहे त्या ठिकाणी लोक जास्त प्रमाणात कामधंदे करतात आणि त्याचा कामधंदा केल्यामुळे त्या देशाचा विकास झाला म्हणजेच काय झालं की त्या ठिकाणी कमवणारे जास्त आहेत त्या देशाला पैसा जास्त मिळाला उद्योगधंद्याचा विकास झाला प्रत्येक उद्योगाचा विकास त्या ठिकाणी झाला शेतीचा विकास झाला कारखानदारीचा विकास झाला आणि त्या देशाला त्याचं उत्पादन मिळालं म्हणून तो देश विकसित आहे या उलट जर आपण बघितलं ज्या देशामध्ये शून्य ते पंधरा वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असेल तर हा वयोगट हा बालक आपण बघितला शून्य ते पंधरा वयोगट हा जर गट असेल ज्या देशामध्ये जास्त तर हा शून्य ते पंधरा वयोगट हा कोणावर अवलंबून आहे तर हा वयोगट पंधरा ते एकोणसाठवर अवलंबून आहे म्हणजे हा न काम करणारा गट आहे असं आपल्याला विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी म्हणता येईल म्हणजे ज्या देशाचा विकास होईल झालेला आहे का नाही कारण की ते पंधरा ते एकोणसाठ वरती अवलंबून आहे हा शून्य ते पंधरा वयोगट हा काम न करणारा गट आहे तसंच साठ वर्षापेक्षा जास्त वयोगटात असणाऱ्या लोकसंख्येचं प्रमाण जास्त ज्या देशात असेल तो सुद्धा वयोगट काम न करणारा आहे म्हणजेच वृद्ध हे सुद्धा पंधरा ते एकोणसाठवर अवलंबून आहेत आणि ज्या देशामध्ये साठ वर्षापेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे आपण या पिरॅमिडमध्ये बघितलं की साठ ते ई या स्तंभामध्ये पिरॅमिडमध्ये लोकसंख्या साठच्या वर लोकसंख्या जास्त आहे म्हणून हा सुद्धा या ठिकाणी पंधरा ते एकोणसाठ वयोगटावरतीच अवलंबून आहे म्हणून साठपेक्षा जास्त वयोगट जिथे असेल तिथे वैद्यकीय आणि आरोग्य सुविधेवर होणारा खर्च जास्त असतो हे आपण निदर्शनास घ्या म्हणून वयोगण वयोमानानुसार वितरणानुसार मनोऱ्याचे प्रमुख आपण तीन प्रकार पाडले आणि आकृती दोन पॉईंट एकमध्ये ते आपण या ठिकाणी अभ्यासलंसुद्धा आहे विस्तारनामा अ आ आणि ई आपण या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो आज बघितला आहे म्हणजेच काय तर या ठिकाणी अ हा भाग मनोऱ्याचा तळ विस्तारात जाणारा असून शिक्षकाकडे तो निमुर्ता होतो म्हणजेच काय या ठिकाणी हा मनोऱ्यात जन्म आणि मृत्यू दोन्ही दर जास्त आहेत असं दाखवतो आ हा मनोऱ्याचा तळ संकुचित होत जातो शिक्षकाकडे तो विस्तारला जातो म्हणजे वाढत जातो म्हणजेच काय वृद्धांची संख्या जास्त तरुणांची संख्या कमी म्हणजेच काय निष्कर्ष आपण काढला तर जन्मदर कमी आणि मृत्यू दर अगदीच कमी जन्म पण कमी मृत्यू दर फारच कमी मग आणि ई म्हणजे स्थिरावलेला या ठिकाणी जन्मदर आणि मृत्यू दर हे दोघं सुद्धा अगदी कमी झालेले आहेत म्हणजे लोकसंख्या वाढ नगण्य आहे असा निष्कर्ष आपण या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो काढू शकतो म्हणजेच काय वयोरचनेचा प्रकार देशाच्या भवितव्यावर प्रत्यक्ष परिणाम कसा करतो हे आपण आज बघितलं बाल आणि वृद्ध गट अधिक ज्या देशाचा असेल त्याच्यावरती जास्त भार पडतो त्याचा विकास जास्त होत नाही परंतु ज्या ठिकाणी वयोगट पंधरा ते एकोणसाठ जास्त आहे त्या देशाचा विकास हा जास्त होतो मनुष्यबळाची विपुलता या ठिकाणी आपल्याला भा या भागामध्ये दाखवलेले आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो या पुढील भाग आपण याच्या पुढच्या तासामध्ये बघू लिंगरचना आज आपण एवढंच बघू विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी मी आज थांबतो उद्या आपण परत भेटूया धन्यवाद